So what's up legends welcome to my channel and ee roju manam ee video lo Purina gurinchi aithe maatladukundam so nenu test chesina use chesina chaala team la paanna afk teams kuda use chesina so na experience share chesukunte ee video land meer etla build cheyochu full potential etla bayitiki teesukochu annattu na kardam ayindi aithe ee video la meeku cheptan oka vela meer channel ki support cheyadam anukunte memberships unnai super chat super thanks ivanni unnai so manchi plan select cheskoni akkadu nundi meer support cheyochu అండ్ ఒకవేళ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చి ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ చదవండి ప్లీజ్ నేను గెంచిన ఇంపాక్ట్ ఒకటే కాదు వేరే అదర్ గేమ్స్ కూడా ఆడతా మూడుని బట్టి ఆ మూడుని బట్టి నేను సో అట్లా మీరు ఆ గేమ్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు నాతో డిస్క్రిప్షన్ అయితే ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది వీడియో బీయింగ్ టు పాపులర్ కెన్ బి సచ్ అ హాసల్ హూ న్యూ ద పీపుల్ వుడ్ అడోర్ మీ సో మచ్ సో హూ ఇస్ ఫురీనా వాట్ ఇస్ ఫురీనా వై ఇస్ ఫురీనా ఇది మనకు తెలియాల్సిన టాపిక్ సో మీరు ఒకవేళ రీసెంట్ ఆర్కాన్ క్వెస్ట్ ఆడంటే మీకు అంతా తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఆర్కాన్ కాబట్టి ఆర్కాన్ ఆర్కాన్ కాదా అని పురిన హైడ్రో సోడ్ యూజర్ నార్మల్గా అయితే బఫ్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేయరు హీల్ చేసే క్యారెక్టర్స్ అసలు డ్యామేజ్ అయ్యారు అట్లుండేది బట్ ఫురిన కేసులు అట్లా కాదు త్రీ ఉన్నాయి మంచి డ్యామేజ్ చేస్తుంది బఫ్ చేస్తుంది హీల్ చేస్తుంది అట్లా సో ఫురిన నార్మల్ అటాక్స్ నార్మల్ అటాక్స్ పెద్ద మనం డెవలప్పే చేయని అవసరం లేదు ఓకే నార్మల్ అటాక్స్ మనం అసలు డెవలప్ చేయని అవసరమే లేదు బట్ నార్మల్ అటాక్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఫోర్ కన్జర్వేటివ్ అటాక్స్ చేస్తారు దాని తర్వాత మీరు ఛార్జ్ అటాక్ చేసినప్పుడు మీరు ఓసియా అండ్ నూమాకి స్విచ్ కావచ్చు ఛార్జ్ అటాక్ చేసి అండ్ అది వచ్చేసి ఓసియా నూమా వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే హైడ్రో అటా హైడ్రో డ్యామేజ్ అయితే డీల్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఓసియా స్టేట్లో ఉన్నా నేను నార్మల్ అటాక్ చేసింది అనుకో ఓసియా డ్యామేజ్ అయితే వస్తుంది ఆ ఓసియా డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉందో అది హైడ్రో డ్యామేజ్ అవుతుంది అట్లా బట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను నూమా స్విచ్ అయినా కానీ నూమా నూమా డ్యామేజ్ ఏదైతే వస్తుందో అది కూడా హైడ్రో డ్యామేజ్ అయ్యి వస్తుంది అట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ ఈ పేర్లు మీరే చదువుకోరు భయ్య ఫ్రెండ్స్ పేర్లు ఏడే ఏ ఏ లెటర్స్ సైలెంట్ వస్తే మనకు తెలియదు అసలే మనము ఈ కూని చేస్తామని ఓకే సో స్కిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ టైప్స్ ఉంది స్కిల్ ఒకటి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ ఓసియా ఓసియాలో వచ్చేసి మనకి ఒక త్రీ సలూన్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళని అయితే సమ్మన్ చేస్తుంది పురిన వచ్చేసి వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు వాళ్ళకి ఒక్కొక్క డ్యామేజ్ అయితే చేస్తారు ఒకటి క్రాబ్ ఒకటి ఆక్టోపాస్ అండ్ ఒకటి సీ హార్స్ వీళ్ళందరూ ఒకటేసారి అటాక్ చేయరు ఒకరు చేసినాక ఒకరు ఒకరు చేసినాక ఒకరు ఒకరు చేసినాక ఒకరు అట్లా అటాక్ చేస్తారు సో అది మనకి ఎక్కువ యూజ్ చేసేది కూడా ఇదే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసేది కూడా ఫీల్డ్ మీద ఇదే ఏఎఫ్కే టీమ్స్లో అండ్ డ్యామేజ్ కేలింగ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి ఫురిన హెచ్పి మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి సో మీరు ఇక్కడ స్కిల్స్లో చూడవచ్చు ప్రజెంట్ నా లెవెల్ సెవెన్ నేను ఇంకా డెవలప్ చేయలేకపోయినా ఎందుకంటే నా దగ్గర మెటీరియల్స్ లేవు వాళ్ళ డ్యామేజ్ ఇక్కడ మీకు హెచ్పి మీద స్కేల్ అవుతుంది అన్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అట్లా అండ్ నూమాక్స్ విచ్ అయినప్పుడు ఫురిన హీల్ చేస్తుంది ఓకే ఒక ఓషన్ హీల్ లాగా ఒకటి ఫీల్డ్ మీద అయితే ఉంటుంది అది వచ్చేసి హీల్ చేస్తుంది దాని హీలింగ్ కూడా మనకి ఈ స్కిల్ మీదనే బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ స్కిల్ లెవెల్ మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ హెచ్పి మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది ఫురిన మ్యాక్స్ హెచ్పి మీద అండ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ సలూన్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళ డ్యామేజ్ వచ్చేసి మనకి పురీనాతో యూజ్ చేసే టీంలో అందరు హెచ్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా వాళ్ళ హెచ్పి అయితే కొంచెం కొంచెం కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఓకే కన్జ్యూమ్ చేసి ఈ సలూన్ మెంబర్స్ అటాక్ డ్యామేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒకరిది కన్జ్యూమ్ చేస్తే వన్ టెన్ అని వన్ ట్వంటీ అని వన్ థర్టీ అని వన్ ఫార్టీ అని ఉంది సో నలుగురిది కొంచెం కొంచెం కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి అయితే తీసుకొస్తుంది ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి అయితే తీసుకొస్తుంది హెచ్పి వాళ్ళది అండ్ దాంతో డ్యామేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వీళ్ళు చేసే డ్యామేజ్ అట్లా తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా స్విచ్ కావచ్చు ఒకవేళ మీకు అబ్బిస్లో యూజ్ చేస్తున్నారు వితౌట్ హీలర్ సో అప్పుడు మీకు సడన్గా హీలింగ్ కావాలంటే మీరు ఛార్జ్ అటాక్ చేసి హీలింగ్కి స్విచ్ కావచ్చు బట్ మ్యాక్సిమం నేనైతే సజెస్ట్ చేయను ఎందుకు అంటే తర్వాత టీమ్స్ సెక్షన్లో మాట్లాడుకుందాం అండ్ నిన్న బైజు గైడ్ వచ్చింది బైజు గైడ్ అయితే చూడండి ఎందుకంటే పురీనాకి లింక్ ఉంది కాబట్టి నేను చేసిన సో అది పురీన స్కిల్ వచ్చేసి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బర్స్ట్ లెట్ ది పీపుల్ రిజాయిస్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే బర్స్ట్ మనకి ఎస్పెషల్లీ మనం ఏదైతే ఇన్కమింగ్ హీలింగ్ వస్తుందో ఆ హీలింగ్ నుండి మనకి డ్యామేజ్ బఫ్ అయితే ఇస్తుంది ఓకే మొత్తం పార్టీ వైడ్ డ్యామేజ్
వన్ పర్సెంట్ హెచ్పి ఒక్క ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంట్ హెచ్పి సో ఒక్క ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి జీరో పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ బోనస్ అయితే ఇస్తుంది అండ్ జీరో పాయింట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇన్కమింగ్ హీలింగ్ బోనస్ ఇస్తుంది సో ఈ డ్యామేజ్ బోనస్ లెవెల్ టెన్కి ఎంత అవుతుంది అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ బోనస్ అవుతుంది లెవెల్ టెన్లో త్రీ హండ్రెడ్ ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్స్ మనకు వస్తే దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇన్కమింగ్ హీలింగ్ బోనస్ ఏదైతే ఉందో అది థర్టీ పర్సెంట్ హీలింగ్ బోనస్ కిందికి అయితే కన్వర్ట్ అవుతుంది అట్లా సో మనకి హీలింగ్ బోనస్ ఇస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఇస్తుంది ఇది వచ్చేసి మనం ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్స్ మనకి తెలిసిపోతాయి కింద మనకి ఆడియన్స్ పెరుగుతూ ఉంటారు అట్లా కింద మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద మీరు చూడవచ్చు కింద మనకి ఆక్టోపాస్లు వాళ్ళందరూ పెరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఫిల్ అయినప్పుడు మనకి కంప్లీట్ మ్యా ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్స్ వచ్చేసినాయి అన్నట్టు ఓకే అండ్ దీనివల్ల ఈ ఒక్క బఫ్ వల్ల చాలా వరకు హీలర్స్ యొక్క అది పెరిగింది అనమాట యూజేజ్ పెరిగింది ఎస్పెషల్లీ బైజు బైజు ఎస్పెషల్లీ కంపల్సరీ మీరు టూ హీలర్స్ పెట్టుకెళ్ళని అవసరం లేదు మీ దగ్గర ఒకవేళ కొకోమీ ఉన్న ఆర్ ఎల్స్ యావ్ యావ్ ఉన్న ఆర్ జీన్ ఉన్న ఆర్ ఎల్స్ బైజు ఉన్న మీకు వీళ్ళల్లో ఎవరినో ఒకరిని మీరు టీంలో తీసుకుపోయినా మీకు మ్యాక్సిమం ఫేర్ ఫే ఫ్యాన్ ఫేర్ పాయింట్స్ అయితే వచ్చేస్తాయి అట్లా సో మీరు ఇక్కడ కంపల్సరీ లెవెలప్ చేయాల్సిన టాలెంట్స్ వచ్చేసి స్కిల్ అండ్ బర్స్ట్ మాత్రమే లెవెలప్ చేయాలి అంతే మిగతా ఏది మీరు లెవెలప్ చేయని అవసరం లేదు అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి ప్యాసివ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎన్లెస్ వాల్ట్స్ మన పార్టీలో ఎవరైతే యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటారో వాళ్ళు హీలింగ్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఎవరైతే హీల్ చేస్తారో వాళ్ళు ఒకవేళ ఫురినా కాకపోతే అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఆ ఏదైతే హీలింగ్ వస్తుందో అది పురీనా అయితే నియర్ బై పార్టీ మెంబర్స్ని హీల్ చేస్తుంది టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ మ్యాక్స్ హెచ్పి అట్లా అర్థమైంది అనుకుంటే వన్స్ ఎవ్రీ టూ సెకండ్స్ మ్యాక్సిమం ఫర్ ఫోర్ సెకండ్స్ టూ టైమ్స్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ దర్ మ్యాక్స్ హెచ్పి పురీనా అయితే పార్టీ మెంబర్స్ని హీల్ చేస్తుంది అట్లా అనేది సో అన్హర్డ్ కన్ఫెషన్ ఈ ప్యాసివ్ టాలెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అండ్ ఏమైనా మిస్టేక్ చెప్తే కింద కమెంట్స్ చెప్పండి నెక్స్ట్ వీడియోలా సెట్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే బ్లైండ్గా చూడకండి మీకు ఏమైనా తప్పు అనిపిస్తే ఆర్ ఎల్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్ అనిపిస్తే కింద కమెంట్స్ చెప్పండి నేను ఆన్సర్ చేస్తాను సో ఈ ప్యాసివ్ ఏం చేస్తారంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ రిలేటెడ్ ఇది సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనము ఇప్పుడు ఓసీఆల సలూన్ మెంబర్స్ని అయితే పిలుస్తాం కదా సో వాళ్ళ డ్యామేజ్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఫురీనది ఫార్టీ కే మ్యాక్స్ హెచ్పి ఉంటే టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ బోనస్ అయితే మన సలూన్ సాలిటరీ మెంబర్స్కి అయితే వస్తుంది అట్లా సో దీనికి వల్ల అందరు కంపల్సరీ ఫార్టీ కే హెచ్పి ఉండాలన్నా ఫార్టీ కే హెచ్పి ఉండాలన్నా కొంచెం డైలమాలు ఉంటారు అండ్ కొందరికి ఫార్టీ కే హెచ్పి రాదు కొందరికి వస్తుంది అకేస్ట్ పీపుల్కి అయితే వస్తుంది కొందరికి రాలే నాది వచ్చేసి మ్యాక్సిమం థర్టీ ఎయిట్ కే అండ్ ఇంకొందరిది మ్యాక్సిమం థర్టీ నైన్ కే వెళ్ళిరు విత్ హెచ్పి సైన్స్ హెచ్పి గాబ్లెట్ తోటి సో మ్యాండేటరీ అంటే మరీ అంత అవసరం అని చెప్పను అట్లా అని చెప్పి మరీ అంత అవసరం లేదని చెప్పాను మీ దగ్గర ఫార్టీ కే హెచ్పి వస్తే ఓకే ఎందుకంటే మనం డబుల్ హైడ్రో క్యారెక్టర్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ కే వచ్చేస్తుంది డబుల్ హైడ్రో టీమ్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు నార్మల్గా సింగిల్గా యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు అంత డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండదు కొంచెమే డ్రాప్ అవుతుంది ఒక టూ పర్సెంట్ ఆర్ త్రీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయితే డ్రాప్ అవుతుంది ఓకే సో మరీ మీరు ఫార్టీ కే హెచ్పికి అయితే స్ట్రెస్ చేయని అవసరం లేదు వస్తే ఓకే యూ కెన్ గో విత్ ఇట్ రాకపోతే డబుల్ హైడ్రో టీమ్స్ వాడండి మీకు ఫార్టీ కే ఆడనే ఫినిష్ అయిపోతుంది అట్లా అరల్స్ ఏదైనా హెచ్పి వెపన్ తర్వాత వెపన్స్ లేపుతా అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని తర్వాత సెకండ్ దీనిలోనే ఇంటర్నే సెకండ్ ఏంటంటే బట్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఫురీనా ఎప్పుడైతే హీల్ చేస్తుందో నూమా స్టేట్ నుండి మనకు హీల్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు హీలింగ్ ఒకసారి వచ్చి యాక్టివ్ క్యారెక్టర్కి ఒకసారి హీలింగ్ వస్తుంది కదా ఆ హీలింగ్ వచ్చి మళ్ళీ కొంచెం టైం తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఇంకొక హీలింగ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ అయితే టైం లిమిట్ అయితే డిక్రీజ్ చేస్తుంది అట్లా మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ అయితే హీలింగ్ ఇంటర్వెల్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది ఇది ఓన్లీ ఫురీనాకి మాత్రమే వేరే హీలింగ్ చేసే క్యారెక్టర్స్కి అయితే కాదు దిస్ ఈజ్ మై స్టేజ్ ఇది ఏంటంటే మీరు అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్కి ఎబిలిటీస్ తీసుకుంటారు కదా ఆ ఎబిలిటీస్ యొక్క కూల్ డౌన్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అంతే ఇది ఇంత పెద్ద పేరు ఉంది
బిల్డ్ మీద లేదు అనుకో ఇంకా ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే స్కిల్ డ్యామేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తారు టోటల్ సెవెంటీ పర్సెంట్ స్కిల్ డ్యామేజ్ బోనస్ అయితే వస్తుంది అట్లా మొత్తం కంప్లీట్ ఫోర్ పీస్ లా ఇది బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఫురీనాకు వచ్చేసి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ సెట్ లేకపోతే నేను సజెస్ట్ చేసేది వచ్చేసి ఇది ఫామ్ చేయండి ఎందుకంటే ఫురీనా ఈ సెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి స్కిల్ నేను చెప్పిన కదా సలూన్ మెంబర్స్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు హెచ్పి ఒక్కొక్కరిది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అని దాంతో హంటర్ సెట్ అయితే వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది మెయిన్ డిపిఎస్ గా ఆ క్యారెక్టర్ కి హంటర్ సెట్ యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఎందుకంటే హంటర్ సెట్ లో మనకి క్రికెట్ రేట్ వస్తుంది కదా అట్లా హంటర్ సెట్ మొత్తం యూనివర్సల్ ఏ క్యారెక్టర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు డిపిఎస్ క్యారెక్టర్ పురీనా తోటి యూజ్ చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ ని అట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోపిస్ టెనాసిటీ ఇది నేను బా మ్యాగ్జిమం సజెస్ట్ చేయను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏది లేదు కొన్ని పీసెస్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు అన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అన్న ఇది టూ పీస్ సెట్ ఇది ఇవ్వచ్చు ఫోర్ పీస్ సెట్ ఇవ్వచ్చు మీకు తెలిసిందే టెనాసిటీ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందో ఆర్ఎల్స్ మీరు టూ పీస్ టెనాసిటీ అండ్ టూ పీస్ క్లోజ్ సెట్ కూడా ఇవ్వచ్చు హెచ్పి కోసం మీరు ఒకవేళ కంపల్సరీ ఫార్టీ కే హెచ్పి మేము రీచ్ కావాలి ఫార్టీ కే హెచ్పి మేము రీచ్ కావాలంటే టూ పీస్ గ్లో అండ్ టూ పీస్ టెనాసిటీ కూడా ఇవ్వచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఇవి ఏవి లెవ్వు అనుకుంటే టూ పీస్ ఎంబ్లమ్ సెవెడ్ ఫైట్ టూ పీస్ గోల్డెన్ టూ పీ ఇవ్వచ్చు ఆర్ఎల్స్ టూ పీస్ ఎంబ్లమ్ సెవెడ్ ఫైట్ టూ పీస్ టెనాసిటీ ఇవ్వచ్చు సో ఇట్లా కూడా మీరు మిక్స్ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీ దగ్గర ఒకవేళ కంప్లీట్ సెట్స్ లేకపోతే బట్ ది బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వచ్చేసి గోల్డెన్ ట్రూప్ మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి ఫామ్ చేయండి దాని తర్వాత ఏమేమి ఇవ్వాలి శాండ్స్ ఏంటంటే హెచ్పి పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి శాండ్స్ అండ్ గాబ్లెట్ వచ్చేసి కూడా హెచ్పీనే ఆర్ఎల్స్ మీ దగ్గర మ్యాక్సిమం హెచ్పీనే మీ దగ్గర సిగ్నేచర్ వెపన్ ఉంటే మీరు హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్ కూడా ఇవ్వచ్చు మంచి స్టాట్స్ ఉంటాయి హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్ లేదంటే హెచ్పీకే స్టిక్ అయిపోవచ్చు దాని తర్వాత సర్క్లెట్ వచ్చేసి క్రిట్ డ్యామేజ్ ఆర్ క్రిట్ రేట్ మీకు ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి నాకు రోల్స్ మంచిగా వచ్చినాయి కాబట్టి నేను క్రిట్ డ్యామేజ్ పెట్టుకున్నా దాని తర్వాత మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన స్టాట్స్ వచ్చేసి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ హెచ్పీ పర్సెంటేజ్ క్రిట్ రేట్ క్రిట్ డ్యామేజ్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన స్టాట్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెపన్స్ ఇప్పుడు ఫురీన యొక్క బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్స్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ఫురీన బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ వచ్చేసి స్లెండర్ ఆఫ్ ట్యాంక్విల్ వాటర్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి క్రిట్ డ్యామేజ్ ఇస్తుంది ఐ థింక్ ఎయిటీ ఎయిట్ సంథింగ్ ఇస్తుంది లెవెల్ నైంటీ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తారంటే ఎక్విప్పింగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే హెచ్పి ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అవుతుందో వాళ్ళ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే మ్యాక్సిమం త్రీ స్టాక్స్ సిక్స్ సెకండ్స్ దాకా అంటే టోటల్ ట్వంటీ మనకి స్కిల్ డ్యామేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి జీరో సెకండ్స్కి ఒకసారి మాత్రమే ట్రిగర్ అవుతుంది అండ్ అదర్ పార్టీ మెంబర్స్ హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అయినా డిక్రీజ్ అయినా ఎక్విప్పింగ్ క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మ్యాక్స్ హెచ్పి ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సిక్స్ సెకండ్స్ దాకా మ్యాక్సిమం టూ స్టాక్స్ అంటే మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హెచ్పి అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అందుకే నేను చెప్పింది మీ దగ్గర ఒకవేళ సిగ్నేచర్ వెపన్ ఉంటే మీరు హైడ్రో డ్యామేజ్ బోనస్ గాబ్లెట్కి వెళ్ళొచ్చు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇది కూడా జీరో పాయింట్ టూ సెకండ్స్కి ఒకసారి ట్రిగర్ అవుతుంది ఇది ఈవెన్ మీ క్యారెక్టర్ ఈ వెపన్ ఎక్విప్డ్ క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ మీద లేకున్నా అంటే పురిన ఫీల్డ్ మీద లేకున్నా అని అయితే వర్క్ అవుతుంది ఎఫెక్ట్ వచ్చేసి ఈ హెచ్పి ఇంక్రీజ్ అండ్ స్కిల్ ఇది సెకండ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ వచ్చేసి ఇది కరీమెన్ ఇది వచ్చేసి ఫిషింగ్ వెపన్ మీరు ఫౌంటైన్లో ఫిషింగ్ చేస్తే దొరుకుతుంది వెపన్ నేను సెకండ్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ ఈ వెపన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఫ్యాస్టింగ్ డిజైర్ అందరి దగ్గర ఉండదు వెపన్ ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీ కుక్కట్లో వాడుకోవచ్చు భయ అని చెప్తున్నా సో ఈ వెపన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తా అంటే ఎలిమెంటల్ స్కిల్ ఏదైతే క్రిట్ రేట్ ఉందో సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ క్రిట్ రేట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మిగతా అంతా క్రిట్ డ్యామేజ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అండ్ ఇది అడిషనల్లీ మనకి ఏదైతే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉందో థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది పర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత అండ్ మనకి ఇది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ స్టార్ట్ తోటి వస్తుంది సో మీరు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయని అవసరం లేదు అటు ఇటు వచ్చినా సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇన్న థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ వెపన్ వచ్చేసి ఫెవన్యస్ సోడ్ ఇది ఎందుకు అంటే
सो अब वे फारी पर्सेंट एलमेंटल मास्ट इंक्रीज रिफाइनमेंट वन अं टू पर्सेंट एनर्जी रीस्टोर फैस्टिंग डिजैर यह वेपन वे एपड़ो वर्जन वन पाइंट वन एपड़ो वादी ना अपन अभी ई थिंक उन्ना बट आड़े इग्नोर गेम ना अभी बिकाज आफ दी लजरी गेम पबजी अंक सो इधे दीन सैकंडरी स्टार्ट एनर्जी रीचारज मैक्सीम फारी फाइव पाइं नई पर्सेंट एनर्जी इतनी अंड इधे स्की डैमेज वो थर्टी टू पर्सेंट मैक्सीम रिफाइनमेंट आर फाइव थर्टी टू पर्सेंट इंग्ली अंड एलमेंटल स्की क्रिकेट वे ट्व पर्सेंट इंग्ली सो इपड़े कांसलेषन मालाक सी वन वे एज ए सैड नर्वा तरह माटाक सी वन एम चेस्ट मन बर्स्ट यूज मन की त्री हड्रेड कावाल कभी फैन फेर पाइंस सो इन दिन लिमट इंक्रीज मैक्सीम मन को फोर हंड्रेड कावाले फैन फेर पाइंस इध बर्स्ट यूज मन को वन फिफ्टी फैन फेर पाइंस वाई मन को बर्स्ट यूज वन फिफ्टी फैन फेर पाइंस वाई टू फिफ्टी फैन फेर पाइंस कावाले अभी ईजी को वेर नार्मल हीलिंग क्यार्टर ने पेना ईवेन बारबरा ने पेना वे फैन फेर पाइंस अट्ला सी वन अड़की तोप अट्लाकर उंटेर इंका मंच यूज अंड बफ उ सी फाइव पर्सेंट डैमेज बोनस एद अभी हड्रेड पर्सेंट डैमेज बोनस कि कंसीडर आईत अट्ला दिन तरह सी टू इध बर्स्ट यूज क्यार्टर्स फैन फेर पाइंस मन गेन उठा हेचपी इंक्रीज और डिक्रीज आई है कदा सो अब मैक्सीम इंक्रीज इधे टू फिफ्टी वरक इंक्रीज दिन तरह आ लिमट दाटा यदा रिमेनिंग हेचपी उ अभी फुरीना मैथ्स हेचपी ने इंक्रीज अट्ला जीरो पाइंट थर्टी फाइव पर्सेंट पर् हेचपी अट्ला इंक्रीज दीन तो कोई यू ई मीन यूट्यूब कोई पोस्ट चुकर वन लाख हेचपी दाका दूर फुरीना सो अट्ला इधे वर्क नैक्स्ट सी थ्री अंड सी फाइव वे फर्स्ट स्टाड स्कि थ्री लैवल इंक्रीज दिन तरह सी फोर वे स्की यूज सलून मेबर्स और एल ए हीलिंग सिंगर आफ सिंगर आफ् मेनी वाटर्स अभी हील ले सलून मेबर्स अपोने हिटा पुरीना की फोर एनर्जी अच्छे रीस्टोर अट्ला फाइव सैकसारी इत पे सी सिक्स वे सलून मेम ई मीन स्की यूज पुरीना की सेंटर आफ् अटेन अस्म फर् टेन सैकस टेन सैकम जो अंटे नार्मल अटाक्स चारज अटाक्स प्लंज अटाक्स एवं इवीं हईड्रो डैमेज कनवर्टाई अंड इधे नार्मल अटाक्स चारज अटाक्स प्लंजिंग अटाक्स डैमेज वे पुरीना या मैक्स हेचपील एन पर्सेंट डैमेज उ एटीन पर्सेंट डैमेज कनवर्ट अंड इन नार्मल अटाक्स अंत मेर ओसीआ नूमा अटाक्स उठाई कदा अवैते का यह टेन सैकस ओसीआ इन उन्नपड़े जो एव्री वन सैकंड आल पार्टी मेबर्स नियर बै पार्टी मेबर्स एवलो पुरी मैथ्स हेपी फोर पर्सेंट नियर बै पार्टी मेबर्स हीलिंग अतद एव्री वन सैकंड टू पाइंट नई सैकंड वर्क अंड एफेक्ट ट्रिगर प्रति सारी माला ड्यूरेशन अच्छे एक्सटे अट्ला दिन तरह नूमा उ नार्मल अटाक चारज अटाक प्लंजिंग अटाक डैमेज इंक्रीज ईक्वल टू ट्वेंटी फाइव पर्सेंट आफ पुरी मैथ्स हेचपी पैन ई नूमा उ नार्मल अटाक चारज अटाक प्लंजिंग अटाक अपोने हिटन पार्टी मेबर्स आल नियर बै पार्टी मेबर्स वाले वन पर्सेंट हेचपी अच्छे कंस्यूम अत अट्ला अंडे टेन सैकस ड्यूरेशन इधर सिक्स टाइम्स ट्रिगर चेयचु टेन सैकस इधर सेंटर आफ् अट्राशन सिक्स टाइम्स अच्छे ट्रिगर चेयचु अदन संगति दिन तरह सिक्स टाइम्स दाका अना एक्सपैर आई माला दिन टाइम दूसको माला ट्रिगर आई अट्ला एफेक्ट वे सी सिक्स वे चाली मज पेदी डैरक्ट कट इंफर्मेस बेटले चिंदे चिंदे रे सारा नंबर चेंजे ना सो अट्ला सी सिक्स दाका पोन अवसर लेकिन सी वन सी टू दर आईपच्छ सो टीमसला मनमेम यूज अदटी कदा मैक्सीम सो फस्ट वे सजेस्ट मे दर अंदर आर्कॉन्स उ नैन टीम सजेस्ट मे दर अंदर आर्कॉन्स उम्मीम यूज अं फुरी मध्य मध्य हील की स्विच का फुरीना की बट हीलिंग कोई प्रॉब्लम आनी ना उद्देश्य अभी मनमुन प्रती सारी जरगो ओके 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టీమ్ పురినా నువ్వులైట్ జాంగ్లీ రైడన్ ఆర్ ఆల్సో మీరు రైడన్ ప్లేస్లో ఎవరినైనా రీప్లేస్ చేయొచ్చు అండ్ జాంగ్లీ ప్లేస్లో మీరు ఎవరినైనా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి హీలర్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ జాంగ్లీ రైడన్ షోగన్ ఆర్ ఎల్స్ రాంగ్ జాంగ్లీ రైడన్ షోగన్లో మీరు ఎవరిని తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం టైం ఫీ ఫీల్డ్ మీద ఉండరు ఓకే అండ్ ఇది మోస్ట్లీ నేను ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేస్తా అంటే ఒకవేళ మీ దగ్గర నువ్వు లైట్ సీ వన్ ఉంటే మీరు ఇంకా ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ వస్తుంది సీ వన్ లేకపోతే మీకు కొంచెం డ్యామేజ్ డ్రాప్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే త్రీ రియాక్షన్స్ జరగాలి త్రీ ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్స్ హైడ్రో ఎల్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి నువ్వు లైట్ యొక్క ఫుల్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది బయటికి అది నువ్వు లైట్ గైడ్లో మాట్లాడుకుందాం సో మ్యాక్సిమం చాలా టీమ్స్ కూడా ట్రై చేయవచ్చు ఎందుకంటే ఫురీనా వచ్చేసి హైడ్రో క్యారెక్టర్ మనకి ఎలక్ట్రో కాదు ఆర్ ఎల్స్ జియో కాదు ఫురీనా వచ్చేసి చాలా టీమ్స్ ఉంటాయి హైడ్రోకి రియాక్షన్ బేస్డ్ టీమ్స్ నేను ఈవెన్ గాన్యూతో కూడా యూజ్ చేసిన అండ్ మీరు ఈ స్క్రీన్ మీద చూస్తుండొచ్చు ఏఫ్కే టీమ్స్ ట్రై చేసిన అండ్ సుక్రోస్ ఫిషల్ అండ్ వేరే ఇంకా వేరే ఒక చన్లిన్ విలన్ పెట్టుకొని కూడా ట్రై చేసిన నేను టీమ్స్ నా క్యారెక్టర్స్ సరిగ్గా బిల్డ్ లేకపోయేసరికి వాళ్ళు చచ్చిపోయారు కానీ మీరు అవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ ఫ్రీ టు యూజ్ ప్లేయర్స్ అయితే మీరు కొత్తగా వచ్చి ఉంటే అండ్ కంప్లీట్కి కంప్లీట్గా మీరు ఇప్పుడు కొత్త ప్లేయర్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేసే టీమ్ వచ్చేసి ఒకవేళ మీరు న్యూ ప్లేయర్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేసే టీమ్ వచ్చేసి ఇదే పురీనా ట్రావెలర్ డెండ్రో ట్రావెలర్ సరిగ్గా వినండి డెండ్రో ట్రావెలర్ హైడ్రో ట్రావెలర్ కాదు ఎలక్ట్రో ట్రావెలర్ కాదు జియో ట్రావెలర్ కాదు డెండ్రో ట్రావెలర్ టీసా అండ్ బార్బ్రా సో ఈ టీమ్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను మీరు ఇక్కడ డెండ్రో రియాక్షన్స్ అండ్ హైపర్ బ్లూమ్ చేయొచ్చు అండ్ బార్బ్రా తోటి మీరు అది కొట్టేసుకోవచ్చు హీలింగ్ అట్లా అని నేను సజెస్ట్ చేసేది ఈ టీమ్ మీరు ఒకవేళ ఫ్రెష్గా గేమ్ స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఇది మీకు చాలా యూజ్ అయ్యే టీమ్ పురినా వచ్చిన మీరు ఈజీగా ఫామ్ చేసుకోవచ్చు కాపులకు వెళ్ళి ఫామ్ చేయొచ్చు అట్లా ఇష్టం వచ్చి చేసుకోవచ్చు మీరు ఆడ సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి మీ అంతలో మీరు యూజ్ అయ్యండి మీకు బాగా నచ్చిన టీమ్ ఏందో కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి నేను కూడా ట్రై చేస్తా స్ట్రీమ్లో ట్రై చేస్తా ఎస్పెషల్లీ స్ట్రీమ్లో ట్రై చేస్తా సో ఫురిన వచ్చేసరికి నాకు ఇప్పుడు చాలా టీమ్స్ అయితే ఓపెన్ ఉన్నాయి అండ్ ఈవెన్ నేను బైజోన్ కూడా తక్కువ యూజ్ చేసిన ఎక్కువ యూజ్ చేయలే సో బైజోన్ కూడా ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్యూచర్లో అయాటో రాబోతుండు మనకి బ్యానర్స్ అండ్ సైనో రాబోతుండు ఈవెన్ సైనో అండ్ అయాటో తోటి కూడా మేబీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కొత్త టీమ్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి సైనో తోటి కూడా సో అట్లా సో అదనమాట గైడ్ సో ఒకవేళ మీకు ఈ గైడ్ నచ్చుంటే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చకపోయి ఉంటే డిస్లైక్ చేయండి ఎందుకు నచ్చలేదు కింద కమెంట్స్ చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సి యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్